எல்லாருக்கும் வணக்கம் போன வீடியோல நம்ம பிக் பேங் எப்போ நிகழ்ந்திருக்கலாம் ஆட்டம்ஸ் மாலிகூல்ஸ் எப்போ உருவாகி இருக்கலாம் பிசிக்ஸ்னா என்ன கெமிஸ்ட்ரினா என்ன பயாலஜினா என்ன ஹிஸ்டரின்னு சொல்லப்படுற வரலாற்றின் காலகட்டம் எப்போது இருந்து தொடங்கி இருக்கலாம் இப்படியான சில விஷயங்களை பத்தி பார்த்தோம் அடுத்து பயாலஜிஸ்ட் எப்படி ஒரு ஆர்கானிசம்ஸ ஸ்பீஷிஸ் பிரிக்கிறாங்க அப்படின்றத பத்தி சொல்றாரு ஸ்பீஷிஸ் அப்படின்னா தமிழ்ல இனங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் எந்தெந்த ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாம் தங்களோடு ஒன்றோடு ஒன்று கலந்து குட்டிகளை ஈனுதோ புதிய தலைமுறையை உருவாக்குதோ ஆரோக்கியமான தலைமுறையை உருவாக்குதோ அப்படியான மிருகங்களை தான் வந்து ஒரே இனமா கிளாசிஃபை பண்றாங்க அதாவது ரெண்டு வெவ்வேறு மிருகங்கள் பாக்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கிறதால மட்டுமே வந்து அவை வந்து ஒரே ஸ்பீஷிஸா ஒரே இனமா ஆகுறது இல்லை எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு குதிரையும் ஒரு கழுதையும் பார்க்கறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் அதோட உருவ அமைப்பு ஒரே மாதிரி தெரிஞ்சாலும் அவை ரெண்டுமே வந்து ஒரே ஸ்பீஷிஸ் ஆகுறது இல்லை ஏன் அப்படின்னா இவை ரெண்டுமே வந்து தங்களோட ஒன்றோடு ஒன்று கலக்கிறது இல்லை அப்படியே இது ரெண்டையும் கலக்க வச்சாலும் அதனால பிறக்கிற குட்டிகள் வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படி இதனால என்ன ஆகுதுன்னா குதிரையும் கழுதையும் ரெண்டுமே வேற வேற ஸ்பீஷிஸ் ஆகுது ரெண்டுக்குமான பரிணாம வளர்ச்சிகள் வந்து வேற வேற பாத்துல இருக்கு அப்படின்னு மென்ஷன் பண்றாரு இதே மாதிரி இப்போ ஒரு நாய்கள் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு டாபர் மேனும் ஒரு லேபரடாரும் பாக்கிறதுக்கு கம்ப்ளீட்டா வேற மாதிரி இருந்தாலும் இவை வந்து ரெண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று கலக்கும் புதிய குட்டிகளை ஈனும் அவையும் வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கும் அதனால இவை எல்லாமே இந்த டாபர் மேனோ லேபரடாரோ இல்ல வேற வகையான நாய்கள் இவை எல்லாமே வந்து ஒரே ஸ்பீஷிஸா ஒரே இனமா கிளாசிஃபை செய்யப்படுது ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாம் ஸ்பீஷிஸா கிளாசிஃபை செய்யப்படுற மாதிரி எந்தெந்த ஸ்பீஷிஸ் எல்லாம் ஒரே காமன் ஆன்சஸ்டர்ல இருந்து எவால்வ் ஆகிருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரே குரூப் ஆக்கி அதை ஜீனஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு லயன் சீட்டா டைகர் இது எல்லாமே வேற வேற ஸ்பீஷிஸா இருந்தாலும் தே ஆல் பிலாங் டு எ ஜீனஸ் கால்டு பேந்திரியா அதாவது ஏதோ ஒரு பீரியட்ல ஹிஸ்டரியில ஏதோ ஒரு பீரியட்ல இந்த மிருகங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு பொதுவான மூதாதையர் இருந்திருக்கு அதுகிட்ட இருந்துதான் இந்த மிருக இனங்கள் வந்து பரிணாம வளர்ச்சி பெற்றிருக்கு எல்லா மிருகங்களுக்கும் ஒரு பயாலஜிக்கல் நேம் இருக்கு இந்த நேம பயாலஜிஸ்ட் ரெண்டு லேட்டின் வேர்ட்ஸ் வச்சு ஃபார்ம் பண்றாங்க அந்த மிருகம் எந்த ஸ்பீஷிஸ சேர்ந்ததா இருக்கோ அந்த ஸ்பீஷிஸோட பேரு அதோட பயாலஜிக்கல் நேமோட செகண்ட் பார்ட் ஆகவும் அந்த ஸ்பீஷிஸ் எந்த ஜீனஸ சேர்ந்ததா இருக்கோ அந்த ஜீனஸோட பேரு அந்த பயாலஜிக்கல் நேமோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆகவும் ஆகுது எக்ஸாம்பிளுக்கு லயனோட ஜீனஸ் பேரு பேந்தரா அப்படின்னு பார்த்தோம் அதோட ஸ்பீஷிஸ் பேரு லியோ சோ லயனோட பயாலஜிக்கல் நேம் பேந்தரா லியோ இந்த வீடியோல பேசிட்டு இருக்கிற இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்க நீங்களும் நானும் சேபியன்ஸ் அப்படின்ற ஸ்பீஷிஸ சேர்ந்தவங்க சேபியன்ஸ் என்ற ஸ்பீஷிஸ் ஹோமோ அப்படின்ற ஜீனஸ சேர்ந்தது ஹோமோ அப்படின்னா மேன் சேபியன்ஸ் அப்படின்னா வாய்ஸ் அறிவார்ந்த அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால தான் நீங்களும் நானும் ஹோமோ சேபியன்ஸ் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஸ்பீஷிஸ் ஜீனஸா குரூப் செய்யப்படுற மாதிரி ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஜீனஸ் ஒரு ஃபேமிலியாகவும் ஃபர்தர் குரூப் செய்யப்படுது லயன்ஸ் சீட்டா டைகர் ஹவுஸ் கேட்ஸ் இது எல்லாமே கேட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு காமன் ஃபேமிலிக்குள்ள தான் வருது ஜாக்கல்ஸ் உல்ஃப் ஃபாக்ஸ் இது எல்லாமே டாக்ஸ் அப்படின்ற ஃபேமிலிக்குள்ள வருது ஒரு ஃபேமிலி சேர்ந்த எல்லா மிருகங்களும் எத்தனையோ லட்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு வகையில ஒரு காமன் ஆன்சஸ்டர் மூலமா தான் தோன்றி பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு எடுத்துக்கிட்டா ஒரு சாதாரண சின்ன வீட்டு பூனையில இருந்து மிகப்பெரிய சிங்கம் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி அஞ்சு லட்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு காமன் ஆன்சஸ்டர்ல இருந்துதான் ஃபார்ம் ஆகி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற ஹோமோ சேபியன்ஸ் ஆன நாமமும் ஒரு ஃபேமிலியை சேர்ந்தவங்க தான் ஆனா இத மனித இனம் ரொம்ப வருஷமா ஒரு ஒரு சீக்ரெட் ஆகவே வந்து பாதுகாத்து வராங்க எப்படின்னா நம்ம எந்த ஃபேமிலியும் சேர்ந்தவங்க கிடையாது நம்ம தனித்தன்மையானவங்க நம்ம தனித்த ஒரு இனம் நமக்கு கூட பிறந்த மற்ற இனங்களோ நாம வேற எந்த ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களும் இல்ல அப்படின்னு தான் பெரும்பாலும் நம்ப வைக்கப்பட்டு வருது ஆனா உண்மை அது இல்லை நமக்கு பிடிச்சிருக்கோ இல்லையோ நாமளும் ஒரு மிகப்பெரிய குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க தான் அதுவும் ரொம்பவே சத்தமான ரொம்ப நாய்ஸியான ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க அந்த குடும்பத்தோட பெயர் கிரேட் ஏப்ஸ் நம்மளுடைய ரொம்ப க்ளோஸான ரிலேட்டிவ்ஸ் தான் சிம்பான்சிஸ் ஒராங்குட்டான்ஸ் கொரிலாஸ் இவங்க எல்லாருமே இப்போ சமீபமா அறுபது லட்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபீமேல் ஏப்புக்கு ரெண்டு டாட்டர்ஸ் இருந்திருக்கு அதுல ஒரு
நம்ம எல்லாருக்குமான கிராண்ட் மதராக இருந்திருக்கு ஹோமோசேபியன்ஸ் நீண்ட நாட்களாக மற்றும் ஒரு நெருடலான உண்மையையும் மறைச்சே வச்சிருந்தாங்க ஹோமோசேபியன்ஸ் இருக்கிற குடும்பத்தில் சிம்பான்சிஸ் ஒராங்குட்டான்ஸ் குரிலாஸ் இது எல்லாமே நம்மளுடைய கசின்ஸ் மாதிரினா இது இல்லாமல் நம்மளுடைய பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் மாதிரியான வேறு சில ஸ்பீஷிஸும் இந்த ஃபேமிலியில் இருந்தாங்க நாம நாம மட்டும்தான் மனிதர்கள் அப்படின்னு எப்பவுமே நினைச்சிட்டு வந்திருக்கோம் அதுக்கு காரணமும் கடந்த பத்தாயிரம் வருஷமா நாம மட்டும்தான் மனித இனமாகவே வந்து இந்த பூமியில இருந்துட்டு வந்திருக்கோம் ஆனா ஹியூமன்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தைக்கான உண்மையான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹோமோ அப்படின்ற ஜீனஸை சேர்ந்த ஒரு மிருகம் அப்படின்னு தான் சொல்றாரு அதாவது ஹோமோ அப்படின்ற ஜீனஸ்ல சேப்பியன்ஸ் அப்படின்ற ஸ்பீஷிஸ தவிர வேறு சில ஸ்பீஷிஸும் ஒரு காலத்துல வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படின்னா சேப்பியன்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தை ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் அப்படின்ற ஸ்பீஷிஸ மட்டுமே குறிக்கிறதாகவும் ஹியூமன்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தை ஹோமோ அப்படின்ற ஜீனஸை சேர்ந்த எல்லா விதமான ஸ்பீஷிஸ் ஹோமோ சேப்பியன்ஸ தவிர மீதி இருந்த எல்லா ஸ்பீஷிஸையும் குறிக்கும் ஒட்டுமொத்த சொல்லாகவும் தான் அர்த்தம் கொள்ளப்படுது ஹியூமன்ஸ் முதல் முதலா கிழக்கு ஆப்பிரிக்கால கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐந்து லட்சம் வருஷங்களுக்கு முன்பாக சதர்ன் ஏப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு வகையான ஏப்ஸின் வழி தோன்றலா தான் உருவாகி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு இருபது லட்சம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி இப்படியான சதர்ன் ஏப்ஸ் வகையை சேர்ந்த மனிதர்கள் சிலர் ஆண்களும் பெண்களும் பல இடங்களுக்கு நகர ஆரம்பித்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படி வெவ்வேறு இடங்களுக்கு நகர்ந்து வெவ்வேறு இடத்துல குடியேறிய மனிதர்கள் அந்தந்த இடத்தின் தட்ப வெப்ப சூழ்நிலைக்கு ஏற்பவாறு வெவ்வேறு ஸ்பீஷிஸ எவால்வ் ஆகி இருக்காங்க ஈஸ்ட் ஏசியால எவால்வ் ஆன ஹியூமன்ஸ ஹோமோ எரக்டஸ் அப்படின்னும் யூரோப் அண்ட் வெஸ்டர்ன் ஏசியால எவால்வ் ஆன ஹியூமன்ஸ ஹோமோ நியாண்டர் தாலென்சஸ் அப்படின்னும் ஆப்பிரிக்கால எவால்வ் ஆன ஹியூமன்ஸ ஹோமோ ருடால்பென்சஸ் அப்படின்னும் மென்ஷன் பண்றாரு இங்க எல்லாருமே ஹோமோ அப்படின்ற ஜீனஸ சேர்ந்த வேறு வேறு ஸ்பீஷிஸ் இருந்தாலும் They are all humans. Neanderthals, sapiens are very muscular and muscular. They were able to survive cold climate in Western Eurasia. They were able to survive cold climate in Western Eurasia. They were able to survive cold climate in Western Eurasia. Asia, Eastern regions are the most popular in Homo erectus. They were able to survive cold climate in Western Eurasia. They were able to survive cold climate in Western Eurasia. making them the most durable human species ever abdin mention pandrar ena sapiens ana namo inno 1000 vardangal taandi irupuma abindrade periya kelvi kuriya irukumbodu 20 lakh varsham abindrade kandipa saathiyame illada onnu 2010 la siberia la irukra sila kogigal la aarichiyalargal oru pudhu vidamana manida elumbu tharayangala kandarinjirukanga அதை பத்தி மேலும் அவங்க தீவிரமா ஆராய்ச்சி செஞ்சு பார்த்த போது அது ஒரு முற்றிலும் புதிய இது வரைக்கும் நமக்கு தெரியாத ஒரு ஹியூமன் ஸ்பீஷிஸா இருந்திருக்கு இப்படி இன்னமும் அதிகமான ஹியூமன் ஸ்பீஷிஸ பத்திய தகவல்களும் அதை பத்திய கண்டுபிடிக்கலும் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கு சோ நமக்கு இதுவரை தெரிந்த ஹியூமன் ஸ்பீஷிஸ தவிர இன்னும் எத்தனை பேர்லாம் இருந்தாங்க அப்படின்றது நிச்சயமா தெரியல சரி ஹோமோ அப்படின்ற ஜீனஸ்ல சேப்பியன்ஸ் அப்படின்ற ஸ்பீஷிஸ தவிர இப்படி எத்தனையோ விதமான வேறு ஸ்பீஷிஸ சேர்ந்த மனிதர்களும் இருந்திருக்காங்க இவங்களுக்கெல்லாம் என்ன ஆச்சு இவங்கெல்லாம் எப்படி இப்போ இல்லாம போனாங்க இதுல இருந்து சேப்பியன்ஸ் அப்படின்ற நாம மட்டும் இப்படி இத்தனை வருஷமா தாண்டி இன்னும் சர்வை ஆயிட்டு இருக்கும் எது நம்மள இன்னும் நிலைச்சி இருக்க வச்சிருக்கு இந்த விவரங்களை பற்றிலாம் நம்ம அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம்